maravilha, vamos lá, mais uma, só que agora não é exatamente sobre, quer dizer, a gente vai usar os números, mas não é sobre os números em si. Agora é aquela pergunta super delicada de você fazer para mulheres mais velhas, por exemplo, elas adoram quando a gente olha nos olhos e fala assim, quantos anos você tem? Mentira, né? Da B.O. quando você faz isso. Mas vamos lá, galera. Antes da gente passar para essa aula e aprender a falar sobre idades, não se esqueça, se você não está inscrito no canal do Cultivo ainda, se inscreva. Se você não clicou no like, clique, senão eu não vou dar aula. E não se esqueça, claro, de clicar no sininho para receber as notificações quando as aulas forem postadas aqui. E para você dar aquela inflada no teu inglês, me acompanha no Instagram, e aqui no YouTube, onde a gente tem duas vezes por semana aulas ao vivo, fora todo o conteúdo que eu trago. E a gente se vê lá no Instagram, lá no YouTube, aqui nas aulas. E bora aprender mais um pouco de inglês hoje. E a pergunta é, how old are you? E de repente, você que já estudou alguma coisinha a mais de inglês, você pergunta assim, Rui, eu posso perguntar how many years do you have? Não, vai ficar bizarro, tá? Não pergunte how many years do you have, que a pessoa vai dizer two. Duas. Porque a pronúncia de anos e a pronúncia de orelhas é a mesma, ears. Então vai ficar esquisito, né? Você pergunta a pessoa, quantas orelhas você tem? Não caia nessa. A pergunta que você vai fazer é, how old are you? Repete comigo, vai lá. How old are you? Mais uma, essa mais, mais uma. How old are you? Good. E você tem duas maneiras básicas de responder isso aí. Então você vai dizer, I'm 40 years old. Ou você vai dizer, I'm 40. Rui, eu posso dizer, I have... For... Não, nada de have. I am. Não, mas é que o have é ter... Eu sei. Mas quando a gente pergunta de idade, a gente não fala isso. É importante você entender que as perguntas, a maneira como as perguntas são feitas, muitas vezes não são como elas são feitas no português. Muitas vezes elas são feitas de maneiras diferentes. A resposta também vem diferente. Como você se sentiria se alguém perguntasse para você assim, quão velho você está? Seria, seria até meio ofensivo, né? Velho é teu passado, né? Uma boa resposta para essa pergunta. Mas é assim que eles perguntam, qual velho você está? How old are you? Então, Aprenda a perguntar dessa maneira, não tente inventar roda. Isso é o que todo mundo usa. Quando você responde, I am 40 years old. Então você vai dizer, eu sou tantos anos velho. Nossa, Rui, que esquisito. Mas é assim que se faz. Rui, eu posso dizer, I'm 40 years? Não. Posso dizer, I'm 40 old? Não. Posso dizer, I'm 45 years old? Yes. Posso dizer, I'm 60? Pode. Você pode terminar depois do número ou acrescentar years old. E é só isso aí. Acabou. Não, não acabou. Porque essa é a resposta mais básica. Só que na aula de hoje eu trago um pouquinho de coisas a mais, sabe? Vamos lá. Todo mundo tem uma mãe, alguns têm uma irmã mais velha, ou uma esposa que não gosta de falar da idade, ou conhece alguma mulher que não curte falar da idade. E não gosta de dizer quantos anos tem. Sabe aquela pessoa que assim, parem de contar os 18. Acontece, né? Então tá, gente, uma maneira de você dizer a tua idade sem dizer a tua idade é você usar essas expressões aqui. Ó. I am in my early 40s. I'm in my mid 40s. I am in my late 40s. Gente, o I'm ou I am, você pode usar o I am ou I am, sempre. Porque um é a contração do outro. Esse am é a contração do I am, tá? Então vamos lá. O que, que significa esse early, mid e late? Você não quer dizer quantos anos você tem. Você não quer dizer que você tem 47 anos. Então você vai dizer, I'm in my late 40s. 47, 48, 49, por aí. Né? I'm in my early 40s. É 40, 41, 42, aí 43... E quando você fala, I'm in my mid 40s, ah, 44, 45, 46, tô no meio dos meus 40. I'm in my early 40s, tô na flor dos meus 40, né? no início deles. I'm in my late 40s, eu tenho 80 e tantos, 40 e tantos. Então é isso, é isso aí, ó, boa colocação. Eu tenho 40 e poucos, eu tenho uns 40 e alguns, e eu tenho 40 e muitos. 
A ideia é essa, galera. Esse early é cedo, mid é do meio, late é tarde. Então eu estou no início dos meus 40, 40, 41, 42, aí vai até o 43. Aí você tem o mid 40s, que vai ao 44, 45, 46. E você tem o late 40s, que aí você vai a 47, 48, 49. E você passa para o 50. E aí você entra no early 50s, mid 50s, late. 50s. Beleza? Então essa é uma maneira de você não dar exatamente a sua idade, mas dizer mais ou menos ali. Então vamos lá, repete comigo. I am in my early 40s. Good. I'm in my mid 40s. Good. I am in my late 40s. Muito bom. Então tá aqui uma maneira nova, quer dizer, nova, uma maneira diferente de você dizer idade e não dizer bem idade. Bora lá, vamos continuar. Então é o seguinte, a gente tem mais uma, que essa aqui é bem comum até, principalmente entre mulheres. Mulher tem muito mais essa coisa do, Ai, não, não, não interessa a minha idade, né? Eu sou apaixonado por cada ano que eu vivi da minha vida, eu sou louco pela minha idade e não vejo a hora de ter mais tempo de vida. Pra mim, um ano a mais de vida é um ano a mais de experiência. É assim que eu gosto de encarar. Então, cada uma dessas aqui, ó, tem um valor incalculável. Bora lá! How old are you? I am 40-ish. Esse ish é ali mais ou menos quarentinha e alguma coisa. Esse você não entrega o jogo. Você não disse se tá com 40 e poucos, 40 e muitos, 40 e meios. Não. Tá 40 e, 40 e alguma coisa. Tá? Ele é mais abrangente do que o early, mid e late. Então você pode dizer. Tá, eu tô nos meus 30. 30 aí. Então, I am 30-ish. 60 e um, uma cacaiada. I am 60-ish. Então você também pode dizer isso aí, tá bom? Repete comigo. I am 40-ish. Fala, I'm 30-ish. I'm 50-ish. Maravilha. Agora, nós perguntamos. How old are you? E se você perguntar para mim, eu vou dizer. I am 39. E agora? Quantos anos ela tem? Será que você sabe essa? Então, olha só. Como é que você fala? Quantos anos ela tem? Quantos anos ele tem? E quantos anos eles têm? Aperta o pausa. Pensa e fala aí. Vamos ver se vai acertar. Depois você aperta o play de novo e você confere se acertou ou não. Vai lá. Pause. Foi. Deu. E aí? Quantos anos ela tem? Quantos anos ele tem? Quantos anos eles têm? Vamos descobrir? Então, bora lá. Então, olha só, gente. A pergunta pra você, tá? Locutor e interlocutor. How old are you? I am 39. Agora eu quero perguntar quantos anos ele tem. How old does he? Olha só, esse is he eu coloquei em vermelho. Porque para a resposta você só inverte, porque não é pergunta, olha só. He is 47 years old. Esse how old is he é sabendo quem é. Tá? Eu estou apontando para alguém. How old is he? How old is he? Oh, oh, really? He's 47? Ok, thanks. Thank you. Thank you. Okay. Perguntei para alguém quantos anos ele tem. Agora eu posso perguntar. How old is your father? How old is your brother? How old is your best friend? How old is your co-worker? How old is your boss? E a resposta, he is... E aí você coloca a idade. Lembrando que isso é para homem, tá? He is... E você pode dizer, he's 47, você pode dizer, he is in his late 40s, sem problema. Por exemplo, você está com a sua esposa e alguém tem a indelicadeza de perguntar para você a idade da sua esposa. Esse é aquele momento que você sabe que independentemente da resposta, você vai levar no mínimo, no mínimo um beliscão, né? Mas claro, se você quiser não ser indelicado, nem com a pessoa que perguntou, nem com a sua esposa, você pode usar o... Uh, she's 40-ish. Tem mais uma que eu não coloquei aqui. Eu não vou nem escrever porque você vai saber. Ó. She's around 40. Ela tem mais ou menos 40. 
Tá perfeito. She's around 40. Cabe também e cabe muito bem. Então lá. Agora, se eu quiser perguntar a idade dela, how old is she? How old is your friend? How old is Amanda? How old is Paula? How old is your mother? How old is your sister? Do you have a daughter? How old is your daughter? E aí vai. Então, se eu quiser perguntar a idade dela, how old is she? E a resposta, she is in her early 20s. Gente, eu coloquei as respostas aqui alternando, tá? Pra praticar somente. Então, she is 32, por exemplo. Ok? E se eu quiser perguntar a idade deles, aqui merece uma atenção um pouquinho diferenciada, por quê? Eu posso dizer a idade deles de uma vez só, e pode ser a mesma idade, né? Eu posso dizer de uma vez só, com duas idades, ou eu posso separar a resposta. Então vamos lá, tô perguntando a idade de duas pessoas que eu acho que são gêmeas. How old are they? They are 46. Fechou. Os dois são, tem 46. They are 46. Mas, ó, how old are they? Resposta, they are. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei a resposta de duas idades diferentes, tá? How old are they? They are 62 and 57. Pronto. Uma pessoa tem 62 e outra 57. Acabou. Agora, eu posso dar uma dividida na resposta. He is 62 and she is 57. Por exemplo, se eu perguntar, how old are your parents? Aí você pode separar. My mother is 50, my father is 52. Por exemplo, tá? How old are your brothers? Ou oh, how old are your sisters? Ou oh, how old are your siblings? Oh, my brother is 23 and my sister is 17. E você vai dividindo as respostas, sem problema nenhum. Tá? Agora eu quero fazer pergunta e resposta, quero que você repita comigo. Vamos lá? Então começa lá em cima. How old are you? I'm 39. How old is he? How old is your brother? How old is Paul? He is 47 years old. How old is she? How old is your friend? How old is Amanda? She is in her early 20s. How old are they? How old are your parents? How old are Tom and Sally? They are 62 and 57. He is 62 and she is 57. Maravilha. Repetiu? Sem problema. Pronúncia afiada. Muito bom. Let's practice. Talk to me. E aí vai, eu vou te fazer algumas perguntas e você já sabe, né? Agora é só responder. Vamos lá? How old are you? Good. How old is your best friend? Right. How old is your brother? How old are your parents? Very good. E ó, no meio da aula eu falei vários números, mas teve um momento que eu falei a minha idade. Então agora eu vou fazer a pergunta. How old is your teacher? Did you get it? Let's check. I'm 39 today. Pessoal, espero que vocês tenham praticado, tenham repetido. Tenham respondido aqui para mim. Não se esqueça, chama alguém aí da tua casa ou chama um amigo para estudar junto, tá? Essa é uma dica que eu te dou. Chame alguém para estudar o inglês junto com você. O curso tá aqui, é gratuito, tem conteúdo, dá para você praticar. Então chama a pessoa e pratica junto. Maravilha? Espero que você tenha curtido a aula, bons estudos e a gente se fala na próxima aula.